。北京冬奥会正在如火如荼的进行中，在屏幕前看着奥运健儿们为国争光的画面，心中不胜感慨，这才是中华好榜样吧。举国同庆的冬奥会，明星们也不忘献出自己的一份力，纷纷在社交平台用自己的方式助力冬奥，为这个新春增添一份热闹气。那么，明星们都是用怎样的方式呢？哈喽，宝宝们，咱们又见面了。第一位，王一博，作为运动系艺人，他除了本职工作之外，爱好十分的广泛，什么滑板、摩托、赛车、冲浪等等，运动天赋十足。此次他发布了一张带着滑雪镜、穿着滑雪装备的自拍照，看样子是体验滑雪运动了。之前他曾说过，很想在冬天的时候和自己的好朋友去滑雪，但是因为工作的原因，一博迟迟没有时间去完成这一小小的愿望。因为最近他一直都是在放假期间，所以他有大把的时间去做自己喜欢的事情。王一博出现在冬奥会的开幕式上，以视频的形式，那就是安踏的广告，这也是开幕式上唯一的广告。作为安踏品牌全球首席代言人的王一博，一袭黄衣站在首位，身后则是身着国旗款战袍的安踏天团，这下一博的知名度又要提升了。而他与冬奥的缘分很深，除了合作的代言产品赞助冬奥之外，他本人也是冬奥会文化推广大使，中国冰雪运动推广大使。由此殊荣的他，也在身体力行的推广滑雪运动。不仅在冬奥倒计时一百天的时候献唱了北京冬奥会主题曲《冬梦之约》，用歌声开启与亿万人的冬奥约会。在冬奥开幕式倒计时四十天的时候，王一博与文艺界代表以及运动员代表一起出席活动，并与众多奥运冠军一起在室外演唱了《我和我的祖国》。不仅如此，王一博代言的中国联通、一汽奥迪、安踏、碧浪等也成为了冬奥会的合作伙伴。王一博携手其代言的各大品牌，录制各种冬奥宣传片，用微小的力量，共同为冬奥会以及征战冬奥的奥运健儿们加油助威。想必凭借一波超强的影响力，会带动更多人爱上冰雪运动的。而王一博在冬奥会刷脸的次数还是蛮多的。虽然他人不在冬奥会运动场上，但他的歌作为 BGM 破圈了，顶流无处不在。冬奥跳台滑雪男子个人标准台决赛上播放了一博的舞感，这音乐节奏动感十足，和激烈的赛场适配度满分。相信一博本人听到也会很开心激动吧，自己的歌和自己喜欢的冰雪运动梦幻联动了。在整个冬奥会，除了网友们最为关注的选手奖牌状况之外，一个个成为了冬奥运动的赞助品牌，也是又一次走进了网友们的视线中。尤其是电视上，每当一个比赛项目结束之后，需要引进广告休息一下时，安踏的广告总是会率先出现。冬奥会十五个赛项有十二支中国队穿着安踏，故此对于安踏的广告投放，那可真是不遗余力啊。二十二个奥运项目，中国国家队穿安踏；二百七十五次奥运领奖，中国健儿穿安踏；连续八届官方合作，中国奥委会选安踏，国产品牌崛起势在必得。安踏的广告伴随着相当漂亮的解说词出现的，还有一位位大家所熟知的奥运健儿。他们或是短道速滑选手，或是花样滑冰选手。广告中出现了二十个人，十九位奥运选手，他们身穿自己比赛时的安踏运动服，还有一个人与众多奥运健儿一起站立，他就是安踏的全球首席代言人王一博。其实安踏并不是只有王一博一个代言人，但是能够随着冬奥会的广告一起频繁出现在各种广告大屏上的，只有全球首席代言人王一博在安踏这里拥有着作为代言人的最高抬头。众所周知，王一博的运动天赋还是很强悍的，本人也是非常喜爱运动。可以说，如果哪一天王一博从娱乐圈里跑路了，那么别担心，他一定去了体育圈，大不了到时候追个体育明星呗。不过，可能很多人会觉得王一博能够频繁露脸是托了安踏的福，殊不知王一博也是这个品牌求来的。因为众所周知的新疆棉事件，王一博第一个主动站出来与钩子解约，那么他后续的代言就是其他品牌争夺的战场了。毕竟王一博“鞋圈财神爷”的这个名头，就是因为他出色的商业价值与带货能力。
，在一众品牌的厮杀中，安踏脱颖而出，迫不及待地官宣了王一博为代言人。在不改变另一位代言人全球代言人身份的基础上，官宣了王一博为全球首席代言人。首席二字一出现，可见安踏的诚意，本就是相互成就。王一博助力安踏的出圈与销量，安踏在冬奥会上广告中有王一博，这就是最好的商业模式，合作共赢。每天看看比赛，休息时看个广告都能看到一博，真的很令人开心呀、啊！能够一次次在冬奥会上露脸，对于王一博来说也是一次狠狠刷脸的机会呀、啊。第二位，张天爱选择去东北某一场雪场滑雪，在雪场的他全副武装，派头十足，在社交平台上。他还试出一组雪地大片，照片中冬雪飘落，张天爱身穿蓝白色滑雪服，坐在蓝色毛绒沙发上，零下三十度的滑雪场，远离了城市的纷繁喧嚣，忘记烦恼，与雪为伴，惬意十足，四处飘洒着白色的浪漫气息。而张天爱的滑雪装备也纷纷被大家种草了，甚至发出“看完已经在计划着去滑雪了，实在是太浪漫了”等感慨。第三位，沈腾拍了一个与冬奥会有关的有趣小短片，延续一贯的幽默风格，刻画了一个进球得奖的冰球运动员形象，让人们都忍俊不禁。沈叔叔还在冬奥倒计时三十天的时候，为运动健儿送上祝福。第四位，乔杉今年没有参加贺岁档的激烈竞争，不过他还在短视频平台上活跃着，拍了一个与冬奥有关的有趣小短剧，在短视频平台助力冬奥，为奥运健儿们打 call。作为娱乐圈公认美女，陈都灵在新年第一天晒出了一组非常具有仪式感的美照，为大家送出她的新年祝福。因为是春节主题，照片中陈都灵妆容洗净漂亮，非常有过年的气氛。只见她身穿大红裙，头戴红色蝴蝶结，整个人看起来气色红润，皮肤白皙细腻，状态很好，唇红齿白又更显气质。这华丽高贵的样子，仿佛就是皇宫在逃的格格呀。北京作为双奥之城，再次惊艳世界。冬奥会开幕式的十个难忘瞬间：一、鸟巢上空焰火打出立春字样；二、立春表演让人过目不忘，绿色的春苗象征着春天的到来。作为开幕式上紧接倒计时的首个表演环节，立春最让人印象深刻的，莫过于鸟巢场地中央那片浮动变幻的绿色。这团如同新草萌芽舒展的绿色，是由近四百名来自山东中华武校、宋江武校的同学手持发光杆进行的矩阵表演。三，冰雪五环从冰立方当中雕刻出来，冰球撞向冰立方，一个晶莹剔透的冰雪五环从冰立方当中雕刻出来，破冰寓意着打破隔阂，互相走近，大家融为一体。四，小男孩吹响我和我的祖国。五一百七十六名普通人将国旗手手相传，六最美中国红，中国代表团入场，五星红旗与奥运五环标志一起闪耀在北京冬季奥运会开幕式现场。七致敬普通人，一起向未来。八大山中的孩子演唱奥林匹克圣歌。九五百名孩子伴着雪花起舞。十前所未有，烛火剧采用微火方式。此次冬奥会的开幕式再一次见证中国实力与中国浪漫。目前奥运健儿依旧在火热的比赛中，不知是谁能赢得更多的金牌呢？好了，本期内容就分享到这里，欢迎宝宝们来评论区一起留言讨论。喜欢本期内容的可以点击关注，咱们下期再见喽、哦。